അത്തമേ ന്യൂസ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഡാം സ്ക്വയറിൽ നിന്നുമാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഡാം സ്ക്വയറിൽ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ്കോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൃഷ്ണ രഥയാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം ഭാരതത്തിലെ ഒഡീസയിലെ പുരിയിൽ നടക്കുന്ന ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് ഈ രഥയാത്ര ഇന്ത്യയിലും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു രഥയാത്രയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം പരാണി ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ബ്രഹ്മപുരാണം പത്മപുരാണം സ്കന്ദപുരാണം കപില സംഹിത എന്നിവയിൽ പോലും ഈ രഥയാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും കൂടി വരുന്നതായി ഇരുപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ പുരിയിൽ ഭഗവാനെ ആ ദിവസം ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പിന്നീട് ഭാരതത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും പല ഭാഗങ്ങളിൽ രഥയാത്രകൾ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒന്നാണ് ഇസ്കോൺ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആംസ്റ്റർഡാമിലെ പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ഒഡീസയിലെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ജഗന്നാഥപുരി എന്ന മനോഹരമായ നഗരത്തിലാണ് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രഥയാത്ര ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമാധി സമയത്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്യാഗത്തിൽ ബലരാമൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനാണ് അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ മർത്യ ശരീരവുമായി സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതേ ദിവസം ഭാരതത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവിന് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശരീരം പുരി തീരത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നും അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമൻ സുഭദ്ര എന്നിവരുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ നിർമ്മിക്കണം എന്നുമായിരുന്നു പിന്നീട് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ ചിതാവസ്മം കണ്ടെത്തി ഈ ബിംബങ്ങൾ കൊത്തിവയ്ക്കാൻ മരപ്പണിക്കാരെ തേടുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വപ്നം യഥാർത്ഥമായത് അപ്പോഴാണ് വിശ്വകർമ്മ ദേവൻ ഒരു മരപ്പണിക്കാരനായി വരികയും ഒരു നിബന്ധനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തത് ആരും തൻ്റെ ജോലിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ചെയ്താൽ താൻ അപ്രത്യക്ഷനാകും എന്നായിരുന്നു മാസങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ രാജാവ് അക്ഷമനായി വിശ്വകർമ്മ ദേവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നു എന്നാൽ മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ പോലെ വിശ്വകർമ്മ ദേവൻ അപ്രത്യക്ഷനായി പക്ഷേ അത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല പൂർത്തിയാകാത്ത ആ പ്രതിമകളെ അദ്ദേഹം മനസ്സാവാഹിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ചുടലഭസ്മം വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമൻ സുഭദ്ര എന്നിവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി സ്ഥാപിച്ചു അതിനുശേഷം മൂന്ന് വലിയ രഥങ്ങളിലായി ഈ പ്രതിമകളുമായി അദ്ദേഹം കൂറ്റൻ ഘോഷയാത്ര നടത്തി മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രതിമകളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് ജഗന്നാഥപുരി എന്ന് പറയാം നഗരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും ആഡംബരവും ഒരു രഥത്തിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ദിവസം ഭക്തർ ആഘോഷിച്ചെന്നും ചില കഥകളുണ്ട് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ രഥയാത്ര ഡാം സ്ക്വയറിലെത്തിയ ശേഷം നടന്ന വിരുന്നിൽ കീർത്തനം ഭജന നൃത്തം സസ്യാഹാര ഭോജനം യോഗ എന്നീ നിരവധി രീതികളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ ഈ രഥയാത്ര ആഘോഷിച്ചു നഗരപ്രയാണത്തിലും ഉത്സവത്തിലും ഭാരതീയരും തദ്ദേശീയ യൂറോപ്യൻ നിവാസികളുമടക്കം അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്ര ജപ ഘോഷയാത്ര ആംസ്റ്റർഡാം സിറ്റിക്ക് ഒരു നവ്യാനുഭവമായി യൂറോപ്പിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇസ്കോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ആഘോഷിച്ചത് ഇതിന്റെ സമാപനത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കലാപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഡാം സ്ക്വയറിൽ നിന്നും തത്വമേ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ ദീപികൊപ്പം രതീഷ് വേണുഗോപാൽ